नमस्कार आप सभी को आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बी टी सी चौथे सेमेस्टर से यहाँ पर जो आपका कोर्स चल रहा है ध्यान दीजिएगा विज्ञान का और इसमें जो आज का हमारा प्रकरण है वह है ब्लड रिलेटेड डिजीजेज यानी कि रक्त संबंधी जो रोग होते हैं और उसमें हम दो प्रकार के रोगों के बारे में आज अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे रोगों की अगर बात की जाए तो इसके पहले एनीमिया या जो रक्तालपता होता है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर हम पॉलिसीथैमिया और साथ में ब्लड कैंसर इन दोनों चीज़ों को पूरी तरीके से लेकर के हम बात करने वाले हैं तो वीडियो आपका यू पी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप इसे पढ़ सकते हो अन अकेडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर कर लें अपने आपको अपडेटेड रखने के लिए उस एक आपके सामने स्लाइड में आप पूरी तरीके से देख पा रहे हो कि रक्त से संबंधित कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं ओके तो यहाँ पर बीमारियाँ और मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या होता है कि रक्त संबंधी जो बीमारियाँ हो जाती हैं उनका इसके प्रीवियस वीडियो में ही हमने उसके बारे में बात की थी यहाँ पर है एनीमिया जिसे आप रक्ताल पता बोलते हो या रक्त की कमी बोलते हो दूसरा है पॉलिसीथैमिया तीसरा ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया करके भी बोलते हो आप आधी श्वेत रक्तता भी कहते हो और उसके बाद यहाँ पर एग्रे नूलो सैटालिस करके लिखा हुआ है रक्त जहरवात या सेप्टोसीमिया और उसके बाद है रक्त स्राव रोग या हेमोफीलिया ये आपके इतने रोग हैं जो कि देखने को मिलते हैं किसके कारण रक्त से रिलेटेड जो आपके डिजीज डिजीज होते हैं उसमें यहाँ पर हम सबसे पहले आज हम फिर बात करेंगे पॉलिसीथैमिया के बारे में स्पेलिंग आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली exactly, यही स्पेलिंग है आपकी पॉलिसीथैमिया की और अगर हम बात करें पॉलिसीथैमिया के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी जब आप बात करते हो पॉलिसीथैमिया के बारे में तो पॉलिसीथैमिया में लाल रक्त कड़िकाओं यानी कि आर यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स के उत्पादन के साथ इसकी वृद्धि से पॉलिसीथैमिया की वृद्धि होती है आप समझ रहे हो मतलब आरबीसी का उत्पादन आरबीसी की मात्रा में वृद्धि और पॉलिसीथैमिया रोग में भी वृद्धि या पॉलिसीथैमिया रोग जो है वो देखने को मिलता है दो कंडीशंस होती हैं पॉलिसीथैमिया की मतलब जो पॉलिसीथैमिया है इससे संबंधित दो प्रमुख स्थितियाँ होती हैं एक है पॉलिसीथैमिया वेरा वी ई आर ए करके है पॉलिसीथैमिया वेरा और दूसरा लिखा हुआ है पॉलिसीथैमिया रूब्रा करके आर यू बी आर ए रूब्रा ओके ये दो जो है स्थितियाँ देखने को मिलती हैं पॉलिसीथैमिया के लोग जो है वो सामान्य से अधिक हीमोग्लोबिन या आर बी सी की संख्या में वृद्धि करते हैं आप देखिए पिछला रक्ताल पता क्या था हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी है वहीं उसका जस्ट अपोजिट जो पॉलिसीथैमिया की आप बात करते हो उसमें देखने को मिलेगा अब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी आगे बढ़ते हैं इसमें हम पॉलिसीथैमिया के अगर कुछ लक्षणों की अगर मैं बात करूँ थकान हो गया कमज़ोरी वगैरह की बात हो गई चोट चक्कर चोट लगने से जो भी अगर चीज़ें देखने को मिलती हैं पेट में दर्द है चक्कर आना हो गया ठीक है खुजली ये भी ध्यान रखिएगा खुजली वगैरह अगर ज़्यादा हो रही है ये सारे जो है वो एक लक्षण देख आ, देखने को मिलते हैं तो एक प्राथमिक पॉलिसी था मतलब जैसे होता ना कि प्राइमरी या एक फर्स्ट साइट में जब आपने देखा तो ये सारे जो है लक्षण उसमें नज़र आएंगे पॉलिसी थैमिया के अगर मैं कारणों की बात करूं तो सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं कुछ दवाएं होती हैं रक्त डोपिंग है ना ये हो गया या फिर कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हो आप स्टेरॉयड इंजेक्शन स्टेरॉयड इंजेक्शन हो गया आपका ताकत वाले जो भी होते हैं निकोटीन निर्भरता निकोटीन वगैरह अगर आप इसका इंजेक्शन अगर लगवा रहे हो या अगर आप आदि हुए ऐसे उसमें ड्रग्स वगैरह के तो पॉलिसी थैमिया रोग देखने को मिलेगा धूम्रपान के कारण तीसरा आपका लिखा हुआ है इसमें कार्य क्षमता बढ़ाने वाली दवा के कारण आप समझ रहे हो स्टेरॉयड वगैरह कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आप होता नहीं है जो जिम उम जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें तो बड़े बड़े पाउडर डब्बे आते हैं इंजेक्शन आते हैं तो अगर आपने पूरी तरीके से डॉक्टर की देख रेख में या जो फिजिशियन जो भी होते हैं ऐसे उसमें आपने काम किया तब तो ठीक है अगर आप खुद से वहाँ पर उसने बोला और आप लेकर के आए डिब्बा भर के कि अब हम तो जो है एकदम बॉडी वॉडी फुला लेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी और एकदम है ना तो दारा सिंह बन जाएंगे आप जो भी कहें तो ऐसे में क्या होता है दिक्कत हो जाती है फिर ऐसे उसमें और आपको पॉलिसी थैम या रोग का आप जो है शिकार हो जाते हो गुर्दे की बीमारी के कारण अगर किडनी की प्रॉब्लम है वृक ऐसे उसमें तो भी दिक्कत हो जाएगी निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन सुने होना गर्मी हो रही में डिहाइड्रेशन हो जाता है पानी वानी की कमी हो जाती है वही होता है हाइड्रेशन हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रो शब्द ही आपका जो है जल से रिलेट करता है तो डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी वो उसके कारण भी ये रोग देखने को मिलता है ऑक्सीजन का स्तर निम्न होना अगर ऑक्सीजन का लेवल भी कम है तो भी पॉलिसीथैमिया जो है रोग देखने को मिलेगा ये है पॉलिसीथैमिया के कुछ कारण और बचाव की बात की जाए या जो है कुछ उपाय रक्त के जमने के खतरे को कम करने के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा ऐसी 
एसिटिसलासिलिक लिखा हुआ है एसिटिसलासिलिक अम्ल को उपचार में लाते हैं एसिटिसलासिलिक करके लिखा हुआ है इस अम्ल को उपचार में लेकर के आएंगे पॉलिसिथेमिया वेरा हेतु फ्लेबोटॉमी फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है रक्त की थोड़ी मात्रा हटाना फ्लेबोटॉमी एक पद्धति होती है उसके द्वारा एक नॉर्मल सी जो चिकित्सा होती है वो की जाती है आप समझ रहे हो फ्लेबोटॉमी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लेबोटॉमी है क्या तो रक्त की थोड़ी मात्रा को हटा देना ही अब भाई रक्त की मात्रा बढ़ गई है है ना हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है फॉलिसिथेमिया हो गया ऐसे में रक्त की थोड़ी मात्रा को हटाना फ्लेबोटॉमी कहलाता है प्लेटलेट्स की संख्या को कम करने हेतु तो दैनिक आधार पर हाइड्रो क्यूसी यूरिया का प्रयोग करना एक दवा है आपके उसमें इसका जो है प्रयोग कर रहे होते हैं प्लेटलेट्स की संख्या वगैरह ज़्यादा हो जाती है खुजली वाली कुछ समस्याएं जो होती हैं उसके लिए अलग अलग से दवाएं आती हैं ठीक है उनका प्रयोग भी यहाँ पर जो है किया जा रहा होगा धूम्रपान ना करें यहाँ पर उसके लिए बताया जाएगा कि भाई धूम्रपान अगर कर रहे हो तो भी दिक्कतें होंगी ऐसे उसमें कि पानी वगैरह जो है प्रॉपरली पूरी तरीके से लें कि कितना पानी क्या कुछ पीना है क्योंकि निर्जरीकरण के कारण भी जो है पॉलिसीथेमिया रोग देखने को मिलता है कैंसर पर आ चुके हैं हम यानी ब्लड कैंसर के बारे में पॉलिसीथेमिया आपका कंप्लीट है क्या है ब्लड कैंसर कैंसर सबसे पहले बात करें कि खतरनाक रोग है कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो व्यक्ति की रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं इस प्रकार के कैंसर ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि रक्त हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और इसी में है आपका कारण ब्लड कैंसर हर साल लगभग पचहत्तर लाख लोगों की मौत का कारण है ब्लड कैंसर आप समझ रहे हो यहाँ पर विश्व के आंकड़े को लेकर के बात हो रही है ऐसे उसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड कैंसर का कितना ज़्यादा जो है मामला और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो ब्लड कैंसर होता है नब्बे मामले वयस्क में और टेन मामले जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं होता ये है ब्लड कैंसर जो है वो अस्थि मज्जा जिसको आप हड्डियों का केंद्रीय भाग बोलते हो अस्थि मज्जा बोन मैरो सोने हो गया आप लोग बोन मैरो का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये और ब्लड कैंसर में आरबीसी का असामान्य उत्पादन होने लगता है असामान्य रेड ब्लड कॉर्पोसल्स लाल रक्त कड़िकाएँ बनती हैं तो बहुत अच्छी बात है बनने दीजिए एक सामान्य स्तर पर लेकिन अगर असामान्य स्तर पर अगर बनने लगें तो फिर ब्लड कैंसर फॉर श्योर है ऐसे में देखने को मिलेगा ठीक है और अगर ब्लड कैंसर के इलाज को लेकर के बात कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ब्लड कैंसर है ओके ब्लड कैंसर के भी कई प्रकार होते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आमतौर पर ब्लड कैंसर के लक्षण बहुत धीरे धीरे सामने आते हैं परंतु इसे शुरुआती स्टेज में पहचानना मुश्किल होता है सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है युवाओं और अधेड़ उम्र के लोगों के साथ साथ पिछले कुछ सालों में बच्चों में भी अभी मैंने बताया नाइन्टी और टेन का रेसियो है नब्बे और दस का लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लड कैंसर का इलाज जो है संभव नहीं है मगर यदि सही समय पर इसके लक्षणों को पहचान कर इलाज शुरू किया जाए तो ब्लड कैंसर का जो इलाज है वो संभव है पॉसिबल है इसे दूर किया जा सकता है कैसे होता है ब्लड कैंसर कई कारण हो सकते हैं इसके ल्यूकीमिया सबसे आम ब्लड कैंसर है ल्यूकीमिया इसी में सबसे पहला आता है इसमें क्या होता है कैंसर के सेल्स जो है वो शरीर के रक्त बनाने की प्रक्रिया में दखल देने लगते हैं और ऐसे में दिक्कत होने लगती है बोन मैरो पर भी हमला कर देते हैं मैंने आपको बताया अस्थि मज्जा के केंद्रीय भाग पर हमला लिखा है यदि अगर किसी व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उसे ब्लड कैंसर हो सकता है प्रतिरोधक क्षमता रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता देह में दम नहीं एकदम जो है किसी तरीके से जी रहे हैं बस है ना खाना पीना है नहीं सही से तो दिक्कत होगी किसी विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित होने पर ब्लड कैंसर होने की संभावना भी होती है यहाँ पर लिखा है कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली जो रेडिएशन थेरेपी होती है अगर हाई डोज होता है तो भी ब्लड कैंसर हो जाएगा एच आई बी और एड्स जैसे संक्रमण होने से इम्यून सिस्टम जो पाचन क्रिया होती है वो भी प्रभावित होती है और इससे भी ब्लड कैंसर होने का खतरा हो सकता है रक्त कट गया है रक्त कैंसर को माइलोमा लिम्फोमा ल्यूकेमिया जैसे तीन वर्गों में बांटा गया है अब ये है क्या ल्यूकेमिया देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं ये ठीक है यानी कि डब्ल्यू की बात हो रही है यहाँ पर ल्यूकेमिया के दौरान आप असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं और अस्थि मज्जा का अवरुद्ध करते हैं डब्ल्यू वाली बात तीव्र ल्यूकेमिया का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए या समय के साथ विकसित हो सकता है उसके बारे में लेकर के बात की गई मतलब डब्ल्यू से रिलेट है रिलेटेड है आपका ल्यूकेमिया फिर है लिम्फोमा रक्त कैंसर का एक रूप है जो आमतौर पर लिम्फैटिक प्रणाली को प्रभावित करता है ठीक है यहाँ पर प्लीहा है ये वाली बात को हम पढ़ते हैं 
यहाँ पर प्लीहा अस्थि मज्जा लिम्फ नोड वगैरह जो होते हैं वो विकसित हो सकते हैं और वहाँ पर वो लोग यहाँ जो है ये दिक्कतें वो उस शरीर के उस भाग को प्रभावित कर रहे होते हैं फिर है माइलोमा करके लिखा हुआ है कई माइलोमा के रूप में भी जाना जाता है इसे कई माइलोमा कई माइलोमा करके बोलोगे आप इसे रक्त कैंसर का एक रूप है जो प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है ठीक है तो और ये प्लाज्मा कोशिकाएं क्या होती हैं ये संक्रमण से लड़ने में सहायता करती हैं और जब वही प्रभावित होंगी तब तो दिक्कत होगा ही होगा लक्षण में क्या है जोड़ों में दर्द हो गया चक्कर आना है ठंड थकान है रात में पसीना पसीना आना बुखार है भूख की कमी मल में खून होना जी मच मिचलाना त्वचा के लाल चकत्ते ये सारे जो है लक्षण आपको देखने को मिलेंगे ब्लड कैंसर के टाइम पर लिखा है अक्सर सिर दर्द की शिकायत होना माइग्रेन की समस्या पक्षाघात यानी कि जो स्ट्रोक लगता है लोगों को है ना दौरा पड़ना या फिर चीज किसी चीज के होने का बार बार भ्रम होना उल्टियाँ आने का एहसास होना असमय उल्टियाँ जगह जगह रेसिस की समस्या त्वचा तो पर है ना जो आपके वो लाइनें जो बन जाती हैं जबड़ों में सूजन आना रक्त का बहना घाव या जख्म के भरने में अधिक समय लगना ये सारे जो है लक्षण आपके बता रहे होते हैं जब आप ब्लड कैंसर के बारे में बात करते हो जब आप बात करते हो एक रक्त कैंसर के बारे में आशा करते हैं कि रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर से रिलेटेड चीज़ें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी अगला वीडियो जो हमारा होगा वो हम लेकर के बात करेंगे जो रक्त संबंधी अन्य बीमारियां हैं एड्स वगैरह है हेपेटाइटिस बी है उनके बारे में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी हम जल्दी ही मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग